Seu Aristides é banqueteiro e acordou cedo para garantir uma boa ave. Pelo comprado, a ave já foi tratada e é o próprio seu Aristides que vai nos ensinar a preparar uma receita bem fácil, que deve ser o prato principal da ceia de muita gente. É o peru ao molho de maracujá. Anote os ingredientes. Um tomate cortado em cubos, um pimentão picado, uma cebola, um maço de coentro, duas colheres de sopa com colorífico, duas colheres de chá com cominho, cinco dentes de alho, 600 ml de suco da polpa do maracujá, 500 gramas de batatas e sal a gosto. Para a farofa, você vai precisar de 3 xícaras e meia com flocos de milho, duas calabresas fritas na manteiga cortadas em cubos, um maço de coentro, um maço de cebolinha, sal a gosto. Para o molho, você vai usar 300 ml de suco da polpa do maracujá, duas colheres de chá com sal, três colheres de chá com amido de milho, além de oito colheres de chá com mel. Em uma forma, coloque o tomate, o coentro, o alho, o pimentão, a cebola, o colorífico, o cominho e o sal. Acrescente ainda o suco da polpa do maracujá. Coloque o peru, massageie a ave com os temperos e reserve. Enquanto isso, prepare a farofa. Misture a calabresa farinha de milho. Acrescente a cebolinha, o coentro e uma pitada de sal. O próximo passo é rechear o peru com a farofa pronta. Põe a ave em um saco plástico, que deve permanecer na geladeira de um dia para o outro, ou no mínimo por quatro horas. Depois desse tempo, devolva o peru e os temperos à forma. Adicione as batatas. Cubra com o papel alumínio e leve ao forno a 180 graus por uma hora e meia. Depois desse tempo, retire o papel alumínio e mantenha o peru no forno por mais uma hora. Enquanto isso, prepare o molho. Misture a polpa do suco de maracujá ao amido de milho já diluído em um pouco de água. Duas colheres com sal. Acrescente o mel. Leve ao fogo baixo por cinco minutos até formar uma calda. Retire o peru do forno e prepare a bandeja para servir. Você pode decorá-la com folhas de alface e colocar as batatas ao redor do assado. Para finalizar, despeje o molho. A casca da própria fruta pode ser usada na decoração. Desde a infância, que minha mãe preparava a ceia de Natal, tem que ter o peru acompanhado com a galinha caipira. Né? E permanece essa tradição na família e que passe essa reflexão do Natal, que é uma ave tão tradicional da nossa mesa.